हेलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हाई लेवल पार्ट फिफ्थ देखते हैं इसमें क्या पूछा गया आपसे व्हाट आर द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू दैट इज मीन मोड एंड मीडियन हाउ टू फाइंड द मीन मीन निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं आपके डायरेक्ट एज यू मीन और आपका स्टेप डेविशन मेथड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं तीनों मेथड एज इट इज पेपर में लिखने के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन भी आ सकते हैं इनके ऊपर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई आपका जहाँ पे एक्स आई होता है आपका क्लास मार्क डेट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू और सिग्मा एफ आई होता है आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसी एज यू मीन क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई जहाँ पे डी आई आपका डेविशन होता है जहाँ पे आप ए एक्स आई में से ए माइनस कर सकते हैं स्टेप डेविशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इन टू एच जहाँ पर सिग्मा एफ आई होता है आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसी और यू आई होता है आपका स्टेप डेविशन डेट इज डी आई अपॉन एच और डी आई कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए से एच कैसे निकालते हैं क्लास साइज यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राइट स्टूडेंट हाउ टू फाइंड द मीडियम इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच जहाँ पे सब चीज़ें क्या हैं आपके स्किन पे फ्लैश हो रही हैं एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास एन होता है आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसी सी एफ होता है आपका क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास एफ होता है आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास और एच होता है आपका क्लास साइज सबसे पहले मीडियम क्लास निकालने के लिए एन अपॉन टू की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं सी एफ में किससे पहले आ रही है जिससे पहले आ रही होती है वो मीडियम क्लास होती है राइट तो उसके बाद हम मोड निकालते हैं मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एम ओ इजिकल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच जहाँ पे एल होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एफ वन फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एफ जीरो उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी एफ टू उससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी इन टू एच एच क्या होता है क्लास साइज अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम एफ जीरो और एफ टू निकाल लेते हैं राइट उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका मीडिया क्या होता है मोड इक्वल टू थ्री मीडियम माइनस टू मीन इसका क्या बेनिफिट होता है कि दो हम कोई सी भी सेंट्रल वैल्यू निकालने और तीसरी वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं थ्री मीडियम माइनस टू मीन इक्वल टू मोड हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट दैट इज वन इम्पॉसिबल इवेंट दैट इज जीरो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ ऑल इवेंट तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है वन के वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ये कॉम्प्लीमेंट्री निकालना तो वन में से माइनस कर दीजिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा वॉट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी के रेंज हमेशा जीरो और वन के बीच में रही है ना तो जीरो से छोटी हो सकती है ना वन से बड़ी हो सकती तो स्टूडेंट ये हल्ला बोल क्वेश्चन पार्ट फाइव के थे तो इन अपने पेपर के लिए तैयार कर लीजिए हम लोग सारे शॉर्ट हैंडेड क्वेश्चन कर चुके हैं जो आपके सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं तो स्टूडेंट हल्ला बोलिए हैप्पी गया था ऑल द बेस्ट एंड गुड लक